வணக்கம் நண்பர்களே இப்பொழுது இலங்கையில் தேர்தல் சூடு பிடித்துள்ள நிலையிலே ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றார்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் போட்டியிடுகின்றார்கள் பல இடங்களில் இந்த தேர்தல் விடயங்கள் தொடர்பாக பேசப்பட்டு வந்தாலும் கூட இளைஞர்கள் தற்பொழுது தேர்தலில் மிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றார்கள் இங்கே டாக்டர் அர்ஜுனாவினுடைய சுயேட்சை குழு பதினேழில் இன்ஜெக்ஷன் ஊசி என்கின்ற அந்த சின்னத்திலே போட்டியிடுகின்ற கௌசல்யா நரேந்திரன் சட்டத்தரணி எங்களோடு இருக்கிறார் அவரோடு நாம் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக பேசுவோம் வணக்கம் கௌசல்யா வணக்கம் அண்ணா உண்மையில வந்து என்னன்னா அரசியல் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இளைஞர்கள் அதுல பங்கு பெற்ற வேண்டும் அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை இது நீங்கள் முதலாவது பங்கு பெற்றுகின்ற தேர்தல் இல்லையா பாராளுமன்றத்துக்கு போக வேண்டும் என்பதுல மிக ஆர்வமாக இருப்பதுல நானும் ஒருவன் அது மிக முக்கியமாக அவர்கள் மக்களினுடைய விடயங்களில் இப்ப என்னன்னா அரசியல் என்பது ஒரு சாக்கடை அதுல வந்து ஈடுபடுறது வந்து சரியில்லை ஊழல்வாதிகள் தான் அதுல ஈடுபடுவார்கள் என்றெல்லாம் ஒரு பிம்பம் ஒன்று இருக்கிறது இப்ப அத அதுக்கான ஒரு மாற்றம் இலங்கையில் தெரிகிறது இந்த என்பிபி வந்ததன் பிறகு அதுக்கான ஒரு மாற்றம் இலங்கையில் தெரிகிறது ஒரு ஊழலற்ற ஒரு அரசை உருவாக்க வேண்டும் ஊழலற்ற ஒரு சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து தான் அவர்கள் வந்தார்கள் சரி இப்ப நீங்கள் சுயேட்சை குழு பதினேழில் போட்டியிடுகின்றீர்கள் எப்படி இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது எப்படி உங்களுடைய இந்த சந்தர்ப்பம் இதற்குள்ள எப்படி வந்தீர்கள் ஆரம்பத்துல வந்து இப்ப சட்டத்தரணியா தான் இருக்கிறேன் இதுக்குள்ள வர வேண்டி இருக்கான காரணம் மெயினாவே வைத்தியர் அர்ஜுனா பற்றி நீங்க எல்லாருமே அறிஞ்சிருப்பீங்க வைத்திய அர்ஜுனாவிட அந்த வழக்கு நடவடிக்கைகளுக்குள்ள நான் போனது ஒரு காரணம் ஒரு காரணம் என்று சொன்னா ஒரு வழக்க நடத்திருந்தது ஒரு தனி சட்டத்தரணியால ஒரு சட்டத்தரணியால சட்டத்தை சட்டத்தை அமுல்படுத்தினால் கூட அதற்கும் மேலான பல பல அழுத்தங்கள் இருக்கின்றதை நான் உணர்ந்து கொண்ட தருணங்கள் நிறைய இருக்குது அது வழக்குகள்ல பல இடங்கள்ல நான் பல இடங்கள்ல சந்திச்சிருக்கிறேன் அதையும் தாண்டி எனது கனவு வந்து ஒரு நீதிபதியாக வேண்டும் என்பதுதான் எனது கனவாக இருந்ததே ஒழிய ஒரு அரசியல்வாதியாக வேண்டும் என்று நான் கனவிலும் நினைத்ததில்லை அன்டில் நான் நோமினேஷன் அந்த பதினோராம் தேதி போடுற வரைக்கும் பதினோராம் தேதி காலம பத்து மணிக்கு நான் நோமினேஷன் ஃபைல் பண்ணும் வரைக்கும் நான் நோமினேஷன் ஃபைல் பண்ண போறேன்றதே எனக்கு ஒரு சந்தேகத்துக்கு தான் இருந்தது என்றா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சமூகத்துல வந்து ஒரு அரசியல்வாதியா என்ற கேள்விப்பட்ட உடனே ஐயோ அரசியல் சாக்கடை அதுக்குள்ள யாரும் போவானா என்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து எங்களோட எங்களோட மக்களுக்கு உருவாயிட்டது அதே மைண்ட் செட் தான் எங்களோட வீட்டுலயும் நான் ஒரு என்ன ஒரு சிங்கிள் சிங்கிள் மதரா எங்கட அம்மா வளர்த்தவா எனக்கு ஒரு அண்ணா இருக்குது அவர் அவங்கட கனவு கூடி நான் ஒரு நீதிபதியாக வர வேணும் தொழில வந்து ஒரு வேற ஒரு பாத்துல போகணும் என்றதான் அவங்கட கனவும் இப்ப நான் அந்த பத்து மணிக்கு நோமினேஷன் ஃபைல் பண்ணும் வரையும் பேஸ்புக் யூடியூப்ஸ் அதுல வரும் வரையும் அவங்களுக்கும் தெரியாது ஒரு ஷோக் இப்ப நான் இதுக்கு இறங்க வேண்டி இதுக்கான காரணம் என்ன முதலாவது காரணம் வைத்திய வைத்தியர் அர்ஜுனா ராமநாதன் அந்த பிரச்சனை தான் நான் இந்த வயசுல வந்து எனக்கு இருபத்தி ஆறு வயது தான் அனுபவங்கள் அரசியல் அனுபவங்கள் இல்லை என்றே சொல்லலாம் எல்லாம் ஒரு லேர்னிங் தானே சோ இந்த இந்த இருபத்தி ஆறு வயசுல இறங்கி இருக்கிறேன் அஹ் மக்களா என்ன இணைச்சு அனுப்பி போகட்டுக்கும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு இருந்து பாக்கட்டுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருந்தா போடலாம் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ்ல என்னால என்னால என் ஏஜுக்கும் நான் லோட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் எடுத்துருவேன் என்னால கெயின் பண்ண இயலும் அதுக்கு பிறகு நான் அதுக்கு பிறகு எந்த தொழில வந்து எந்த தொழில அறுக்கட்டுக்கும் அரசியல் பாதையா இருக்கட்டுக்கும் போகலாமா போக கூடாதுன்றது அதையும் பப்ளிக்கே முடிவெடுக்கட்டுக்கும் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு வந்து எக்ஸாக்டா சொல்லணும் என்று சொன்னா நானும் எங்கட இருக்கிற ஒன்பது டீமும் அரசியலுக்குள்ள இறங்கோணும் என்று சொல்லி ஒரு காலமும் விருப்பப்படையில டாக்டர் அருகட்டுக்கும் அவர் ஒரு எம்எஸ் நான் ஒரு சட்டத்தரணி என்ஜினியர்ஸ் இருக்கணும் சொஃப்ட்வேர் என்ஜினியர்ஸ் இருக்கணும் மொழி பே மொழிவாளராக இருக்கணும் ஒருத்தருக்குமே இதுல விருப்பம் இல்லை எல்லாருமே வந்து டாக்டருக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அவரை பார்லிமெண்ட்டுக்கு அனுப்பணும் என்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் நாங்கள் வந்தனாங்க இன்னும் தெளிவாக சொல்ல போனால் 
நாங்கள் அரசியலுக்கு இறங்க வேணும் என்று சொல்லி எங்கள் சூழ்நிலைகளும் காலநிலைகளும் தள்ளப்பட்டன அப்ப நீங்க ஒரு சட்டத்தரணி கட்டாயம் வரணும் அஹ் வந்து இதுக்குள்ள இறங்கி பாருங்க கட்டாயம் அஹ் உங்களுக்கு இந்த சூழ்நிலையில் விளங்கும் பிரச்சனைகள் விளங்கும் ஒரு ஃபோர்வர்ட் அணங்கள் கட்டாயம் இதுக்கு இறங்கணும் என்று சொல்லி என்னை வந்து ஊக்குவிச்சதாலதான் நான் இதுக்கு இறங்கினான் அந்த நோமினேஷன் பத்து மணிக்கு ஃபைல் பண்ணும் வரைக்கும் அஹ் மயூரன் அண்ணாவா இருக்கட்டும் டாக்டர் அர்ஜுனாவா இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து என்னோட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டது கௌசல்யா பிளீஸ் போடுங்க ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நான் தள்ளப்பட்டு தள்ளப்பட்டைக தள்ளப்பட்டைக்க விருப்பம் இல்லாம தான் போட்டேன் நான் ஆனா இதுக்கு இறங்கின பிறகுதான் எனக்கு விளங்கின விளங்குது ஒரு ஒரு ஆக்களை விசிட் பண்ணிக்குள்ள அதுக்கு பிறகு நான் அஹ் ஒரு ஒரு இன்றைக்கு கூடி கிளிநோச்சிக்கு போயிருந்தேன் நான் கண் பார்வை தெரியாத ஆக்கள் போரால பாதிக்கப்பட்டது சரியா கவலையா இருந்தது பாக்கிக்குள்ள இவ்வளவு காலம் வந்து இவ்வளவு காலம் வந்து எலக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பொலிட்டிஷியன் கூடி அவங்கள போய் பார்த்தது இல்லைன்னு சொல்லிக்குள்ள அவரை பிடிச்ச அலேக்குள்ள வந்து சனம் அவ்வளவு நம்புது டாக்டர் அப்படி அவ்வளவு நம்பி அவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கையான பேசனை வந்து எங்களால முடிஞ்ச எங்களை ஒன்பது எட்டு பேராலையும் எங்களால ஒரு கணிசமான ஒரு வாக்குகள் எடுக்கப்படையிலும் என்று சொல்லிக்குள்ள அவரை அனுப்பி வைக்கணும் அவரை அனுப்பி வைக்கிறதுதான் எங்களை எட்டு பேர் டார்கெட்டும் எட்டு அவரை அனுப்பி வச்சு அவரை மக்கள் நம்புறாங்க அவரால் முடிஞ்சத அவர் கட்டாயம் செய்வார் என்ற நம்பிக்கை இருக்குது நான் ஒரு அரசியல்வாதியாக வந்தா என்ன செய்வேன்றது எங்களோட கொள்கையில் இருக்குது ஸோ இதுதான் நான் அரசியலுக்கு இறங்கினதுக்கான ஒரு பின்புலம் வந்து ஷோட்டா சொல்லலாம் இல்ல நல்ல விஷயம் என்னன்னா இளைஞர்கள் வந்து அரசியலுக்கு வாரது அரசியலை படிக்கிறது அரசியலோடு தங்களை இணை இப்ப எல்லாருமே அனுபவஸ்தர்களாக வரையில அரசியல்ல இப்ப அது ரணில் விக்ரமசிங்கவா இருந்தான மஹிந்த ராஜபக்ஷவா இருந்தான அவர்களுக்கான அரசியல் பின்புலம் இருந்தது ஆனால் பலருக்கு அரசியல் பின்புலம் இருக்கே இல்லை ஆகவே அவர்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை முன்வைத்து தங்களுடைய அரசியலை முன்னெடுத்து கொண்டு போன பிறகு வளர்ந்த பிறகுதான் இந்த ஊழல் விஷயங்கள்ல ஈடுபடுகின்றார்கள் நீங்கள் சட்டத்தரணி இப்ப பல்கலைக்கழகம் கோட் வீடு என்று இருந்த உங்கள் உங்களை வந்து இப்ப சமூகத்துக்குள்ள ஊடாட விட்டது ஒரு நல்ல விஷயம் என்று நான் கருதுறேன் என்னன்னா இப்ப சமூகத்தினுடைய பிரச்சனை இப்ப பாருங்க நீங்க கிளிநொச்சி போனோன்னு நீங்க உணர்ச்சி வசப்படுறீங்க இந்த மக்களுடைய பிரச்சனை இப்படி இருக்குது யாரும் வந்து கதைக்கே இல்லையே என்று அப்ப ஒரு ஒரு தூய்மையான அரசியலை முன்னெடுக்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம் இதுல வந்து உங்களோட கொள்கை பிரகடனம் வந்து என்ன விஷயத்த சொல்லுது நான் இன்னும் பார்க்க இல்லாத என்ன விஷயத்த சொல்லுது கொள்கை பிரகடனம் என்று சொல்லி எங்கட ஒன்பது பேருக்கும் ஒன்பது கொள்கை பிரகடனம் அப்படியெல்லாம் இல்ல பொதுவான கொள்கை பிரகடனம் தான் அத ஒன்பது பேருமே நாங்க ஒன்பது பேருமே செய்வோம் ஆனாலும் அதுக்கு அதுலயும் எங்களுக்கு வந்து தனித்துவமான விசேட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்றது இருக்கு என்ன எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா சட்டம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அஹ் வைத்தியர் எடுத்துக்கொண்டீங்க சொன்னா வைத்திய சம்பந்தமா ஊழல்கள் அதுக்குள்ள நடக்கிற கரப்ஷன்ஸ் அதுகள் இதுகள் பிரைவேட் செய்யறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆஹ் என்ஜினியர்ஸ் எடுத்துக்கொண்டீங்க சொன்னீங்கன்னா அந்த செக்டர் பிரைவேட் செக்டர்ஸ் என்ன நடக்குது அதுக்குள்ள ப்ரொஜெக்ட்ஸ்கள் எடுத்து அந்த ப்ரொஜெக்ட்ஸ்கள் நீட்டா நடக்குதா அல்லது ஒரு ரோட் ப்ரொஜெக்ட் எடுத்தா நீட்டா ரோட் போடுறாங்களா ஒரு ஹவுஸ் டிவலப்மெண்ட் ப்ரொஜெக்ட் எடுத்து சொன்னா அந்த ஹவுஸ் டிவலப்மெண்ட் சரியா நடக்குதா அதுக்குரிய அலகேஷன் தானே அதுக்குரிய அமௌண்ட் சரியா போய் சேருதா அப்படியான விஷயங்கள் கண்டு சொல்லி மெட்டமெட்ட ஃபீல்டுகள்ல மெட்டமெட்ட ஆக்கள் இருக்கைக்கு வந்து எல்லா நாலேஜும் எங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாக்டா ஒரு இடத்துல வரைக்குள்ள எங்களால எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து பரிமாறிக்கொள்ள கூடியதா இருக்கு கொள்கைகள் வந்து இப்படி கொள்கைகள் என்று சொல்லி அதை தனியா வகுத்து அதை மட்டுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு திறமை போற இல்லை அதை செஞ்ச ஆக்களும் இல்லை எனக்கு நிறைய பேர் என்ற காமெண்ட்ஸ்ல பார்த்த நான் நீங்க பாலியல் பாலியல் பால் சார்ந்து கதைக்காம பாலியல் சாராம கதைகள் அதை ஆண் பெண் என்று சொல்லி கதைக்காம அது சாராம ஆனா எந்த கேள்வி வந்து பெண்கள் சம்பந்தமா கனவீர் காலேஜி போட்டு பார்லிமெண்ட் போயிருக்கணும் தான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கணுமா என்றதான் என்ற கேள்வி இவ்வளவு துஷ்பிரயோகங்கள் நடக்குது பெண்கள் சார்பா நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது பாதிக்கப்பட்ட நிறங்கள் அது வடக்கிலும் சரி கிழக்கிலும் சரி மலைகளத்திலும் சரி அவள நிறைய கூட பெண்கள் பாதிக்கப்படுறது கூட அப்ப அதுகள் வந்து எல்லாரும் கதைக்கிறாங்க சரி ப்ரீவியஸா பழைய பழைய அஹ் அரசியல்வாதிகள் பெண் அரசியல்வாதிகள் கதைக்கிறாங்க ஆனா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்களா எல்லாரும் கதைக்கிறாங்க பாலியல் சம்பந்தமா பாலிய பால் பால் வர்க்கம் சம்பந்தமா கதைக்காதீங்க ஆண்கள் ஆண் பெண் என்ற வேறுபாடு இல்லாம கதைங்கன்னு சொல்றதையும் சரி அத எந்த கேள்விக்கான பதில் நான் அதுல ஆகியோமெண்ட் பண்ண விரும்பாதால நான் இதுல சொல்றேன் அது வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு நடைமுறையில இருக்கு 
நான் அந்த ஃபீல்ட் சட்டத்துறைக்குள்ளேயும் இருக்கிறதால அதுக்கான சட்ட சட்டங்கள் வந்து வலுவாக்கப்பட வேண்டும் அதான் என்னன்னா இப்ப யுத்த நேரமும் சரி யுத்தத்துக்கு பிறகும் சரி வன்னி வன்னி போன்ற இடங்கள்ல இந்த பாலியல் துஷ்பிரயோகம் மற்றது பாலியல் லஞ்சம் என்று பல விடயங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசப்பட்டு வருகிறது என்னன்னா பெண் தலைமைத்துவம் உள்ள குடும்பங்கள்ல இந்த சிக்கல்கள் நிறைய வருது அப்ப இப்ப அதுகள் தொடர்பாக ஊன்றி கவனிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது இல்லையா ஓ ஓ கட்டாயம் பொருளாதாரத்திலும்ங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> செய்வீங்க <laughs> ரெண்டா நாங்க இந்த அரசியலையே நம்பிட்டு வர மாதிரி அப்படி இல்ல தானே எங்களுக்கு அரசியலுக்குள்ள இறங்க வேண்டிய கடமைப்பாடு வந்ததால நாங்க இறங்கி இருக்கிறோம் மக்களும் அந்த வைத்தியரை நம்புறாங்க டாக்டரை நம்புறாங்க சோ அந்த டாக்டரை நம்புற டாக்டர் அனுப்பி வைக்கணும் என்ற ஒரு காரணம் எங்கள எட்டு பேருக்குமே இருக்குது நீங்க நம்புறீங்களோ தெரியாது எங்களோட எங்களோட டீம்ல இருக்கிற ஒரு அக்கா அவருக்காக விரதமே இருப்பா சமூகத்துல ஊழல் தொடர்பான ஒரு பிரச்சனை ஊழலோ அல்லது வந்து மோசடிகள் மக்கள் நெருக்கடிக்கு ஆளாகும் பொழுதுதான் இது வெடிக்கிறது இப்ப நீங்க அறகலைய போராட்டத்தை எடுத்தாலும் கூட மக்களை போட்டு நெருக்கி 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 கடைசியா ஒரு அறகலைய போராட்டமாக அது வெடித்தது ஆனா மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா இப்ப யார நம்புறது யார விடுறது என்ற ஒரு பெரிய சிக்கல் ஒன்று இருக்குது நீங்க போய் பேசுற ஆக்களோட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பக்கம் சொல்லுவாங்க இப்ப நீங்க அனுபவம் இல்லாதவர்கள் என்று இன்னொரு பக்கம் சொல்லுவாங்க அனுபவஸ்தர்கள் வந்து பிளவிட்டு விட்டார்கள் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய இல்லையு அப்ப மக்களினுடைய மனநிலை இப்படி தளம்பி கொண்டுதான் இருக்கும் இல்லையா நான் கேட்கிற கேள்வி அனுபவம் உள்ளார்கள் என்ன செய்தவங்கன்றத நான் கேட்கிறது அனுபவம் உள்ளவங்க அனுபவத்தை பயன்படுத்தி தங்களோட விஷயங்களை கொண்டு போனாங்களே ஒழிய அனுபவம் கொண்டு அனுபவம் உள்ளார்கள் என்ன செய்தவங்க அப்ப அனுபவம் இல்ல இல்ல இல்லன்னு சொல்லி கொண்டு நீங்க இன்னுமே பழைய அரசியல்வாதிகளை நம்பி கொண்டு இருந்தா அனுபவம் புதுசா அனுபவம் உள்ள புதுசா வார இளைஞர்களை உள்ளுக்கு எடுத்து பாருங்க அது நாங்க தானு சொல்லல எவ்வளவு பேர் இறங்கி இருக்கிறாங்க இறக்கி பாருங்க உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பைட் இல்லாட்டிக்கு அடுத்த ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு அடுத்த அடுத்த புதுசா இறங்குவாங்க இப்ப என்பிபி அவ அனுப எங்களோட ஜனாதிபதி என்பிபி வந்த பிறகு அவங்களுமே எல்லாருமே வந்து புதிய கொள்கைகள் அவங்களோட கொள்கைகளை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பெஸ்டா இருக்கும் அப்ப அதுக்கான காரணம் வந்து அவங்க புதுசு புதுசா யங்கஸ்டோட மீட் பண்ணி கதைச்சு புதிய புதிய விஷயங்களை இன்க்ளூட் பண்ணதால தான் அது நடந்தது அப்ப அதே விஷயம் தான் இப்போ வடக்கா இருக்கிறதுக்கும் கிழக்கா இருக்கட்டுக்கும் மலைகமா இருக்கட்டுக்கும் நான் கேள்விப்பட்டதுல எல்லா இடத்துலயுமே யங்கஸ்டர் இறங்கி இருக்கிறாங்க அப்ப அனுபவத்தை நாங்க இன்னுமே அனுபவத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா இப்ப இங்க கூடி அப்படித்தான் எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷனை வச்சு கொண்டு உடனே ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேக கேட்பான் அதுங்கட வயசு இருபத்தஞ்சா இருக்கும் யூனிவர்சிட்டி முடிச்சு வந்து இருப்பேன் நாலு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்பாங்க மூன்று வருஷத்துக்கு அப்ப நாங்க வேலை தருது அப்ப அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்புலயும் பிரச்சனை இருக்குது கொள்கை எங்க காணி பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் இருக்கு எங்களோட விவசாய காணிகள ராணுவங்கள் வந்து பிடிச்சு வச்சிருக்கிறதால அந்த பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது மற்றது வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டோர் அவங்களுக்கான ஒரு தீர்வு கட்டாயம் கிடைக்கணும் இதெல்லாம் இந்தியர்ஸ்ல சொல்லிக்கொண்டே வாராங்களோடைய அதுக்கான நடவடிக்கைகள் இன்னுமே எடுத்த பாடு இல்ல அதோட ஒன்று எங்க எதிர்கால ஜெனரேஷன் எதிர்கால சந்ததியினர் தான் மெயினா கல்வி கல்வி வந்து நீட்டா போகட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் சோ அந்த கல்வி என்னடா இப்ப ஆரம்ப காலத்துல இப்ப நீங்கள் படிச்ச நேரம் எல்லாம் கல்வி வந்து ஓரளவு ஓரளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கழுத தேஞ்சி கட்டரும்பானது போல 
இப்ப புல வெளிநாடுகளுக்கு போற மனநிலையோட தான் உங்களை போல இளைஞர்கள் இருக்கிறார்களே தவிர உள்ளூர்ல இப்ப இலவச கல்வியை கற்றுவிட்டு அதை வந்து மக்களுக்கு திரும்ப சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மனநிலையில இளைஞர்கள் மிக குறைவாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே ஆரம்பத்துல யாழ்ப்பாணம் என்ன கல்வி தானே மூலதனம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணமே கல்வி மூலதனம் என இப்ப எங்கட காலத்துல எல்லாம் கல்விதான் மூலதனம் இப்பொழுது வந்து பார்த்தா எல்லாம் வெளிநாடுக்கு போகணும் அல்ல வெளிநாட்டுல இருந்து பணம் வரணும் வாழ்றதுக்கு அப்படி ஒரு நிலைமை இந்த கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்ல கொஞ்சம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அங்க ஓஎல்ல நைன் எடுத்து ஏஎல்ல த்ரீ எடுத்து யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி எந்த பண்ணி நல்ல கிராஜுவேட்டா வழியே வந்திருப்பா ஆனா பார்த்தா வேலை இல்லாம வழி அளிப்பாங்க ஆனா ஒரு மினிமம் குவாலிபிகேஷன்ல இருக்கிறார்கள் வந்து உள்ளுக்கு போயிருப்பாங்க பார்த்தா அதுக்குள்ளயும் பொலிட்டிக்ஸ் விளையாடுது அப்ப அப்படியான விஷயங்கள் கணக்கா இருக்கு எஜுகேஷன்லயும் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது மற்றது எங்கட நான் சொன்ன அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன விஷயம் நானே எனக்கு இந்த படிச்சு போட்டு நான் இந்த எல்எல்பி முடிச்சுட்டு நானே நிறைய வேலைகளுக்கு நான் அப்ளை பண்ணி அட்டர்னி முடிச்சுட்டு அப்ளை பண்ணினாலும் கேட்பாங்க மூணு வருஷ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாலு வருஷ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டுக்குள்ள பயங்கர ஃபெடப் ஆகுது என்னடா யூ ஹேவ் முடிச்சுட்டு வந்து இருபத்தி நாலு வயசு ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுல நான் வேலைக்கு அப்ளை பண்றேன்னா நான் இங்க போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுக்கிறது அப்ப அதுக்கையும் யாராவது பொலிட்டிக்ஸ் பொலிட்டிஷியனை கொண்டு போய் பேமெண்ட் குடுத்து அப்படி எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையா தான் இருக்கும் அப்ப இப்படியான விஷயங்கள் வந்து கட்டாயம் தடுக்கப்படும் படிச்சு படிச்சவங்களுக்கு முன்னுரிமை படிச்சவங்களுக்கு படிச்சதுக்கிட்ட வேலை கிடைக்கணும் நீட்டான இன்டர்வியூஸ் நடக்கணும் நீட்டான கரப்ஷன் இல்லாத எக்ஸாம் நடக்கணும் அதுகளும் முக்கியம் அதுதான் பேசிக் பவுண்டேஷன் எங்கட மாதிரி யங்கஸ்டுக்கு மெயினா வந்து எதிர்கால சந்ததியர வந்து எஜுகேஷன் லெவல் வந்து நீட்டா இருக்க வேண்டும் அதுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கப்பட வேண்டும் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்ற சம்பளங்கள் கிடைக்கப்பட வேண்டும் அஹ் ஒரு குறிப்பிட்ட தராதரம் இல்லாம வேலைக்குள்ள போயிருக்கிறது பொலிட்டிஷியன்ஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ்ல போயிருந்து கொண்டு அவங்க அதை ஆட்டி படைச்சு கொண்டுக்கிறது ஒரு சைனுக்கே ஒரு சைனுக்கே சனம் வந்து கியூல நின்று கெஞ்சும் அந்த அப்படியான விஷயங்களை பாக்கக்குள்ள எங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு இடத்துல போயிருந்தா கதைக்கலாம் ஒரு சட்டத்தரணியா கூட என்னால ஒரு லிமிட்டுக்கு பிறகு கதைக்க இல்லாது அந்த சில சில விஷயங்கள் சில சில பதவிகள்ல போயிருந்தா தான் எங்களால ஒழிச்சு குறை ஒழிச்சு அஹ் உரத்து சொல்லிலும் சோ அப்படியான விஷயங்களை பார்த்த பிறகுதான் எதுக்குல வந்து இறங்கணும் கட்டாயம் இறங்கி எங்கட எங்களால செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை செய்து அது மக்களுக்கு சாட்டிஸ்பைட் ஆனா இருக்கட்டும் ஓகே அது இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் அப்படி ஆகலன்னு சொன்னா அடுத்த அஞ்சு வருஷம் இருக்குது ஆரம்பமே <laughs> 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 அப்ப அவருக்காக தான் நாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம் அவருக்காக தான் நாங்க அவர் தான் அனுப்பி வைக்க போறோம் அப்ப அவர் சார்பான ஒரு ஒரு விஷயத்தை எடுப்ப முன்னைக்கு அவங்க தான் அந்த லிஸ்ட்ல எங்களுக்கு சூட்டபிளா இருந்தது அந்த அந்த சிரிஞ்ச் அப்ப சிரிஞ்ச் எடுத்தோம் அதுல என்னன்னு சொன்னா அவர் டாக்டர் நோமினேஷன் போட போயக்குள்ள அங்க உள்ள எல்லா பொ எல்லாருமே சொன்னது நாங்க டாக்டருக்காக விட்டு கொடுத்துட்டோம் அவருக்கு அதுக்குள்ள சண்டை வரக்கூடாது அவர் சிரிஞ்ச் எடுக்கட்டும் என்று சொல்லி நாங்க நோமினே எல்லாரும் டீமா சொன்னது அந்த சிரிஞ்ச் அந்த சிரிஞ்சே வந்தது இப்ப இந்த கட்சி எழும்புறதுக்கான சாரி இந்த சுயேட்சை குழு எழும்புறதுக்கான காரணம் அவர் தான் அவருக்காகத்தான் இது இயங்குது சோ அதுக்காக அந்த சிரிஞ்ச் சரி இப்ப வந்து இந்த ஆறு பே சிரிஞ்சுக்கு தான் எல்லாரும் ஓட் பண்ணணும் அப்படியா சிரிஞ்சுக்கு சிரிஞ்சில வந்து எங்களுக்கு இன்டிவிஜுவல்ஸ் நம்பர்ஸ் வரந்தானே சோ சிரிஞ்ச் வந்து எங்க சின்னம் அதுல ஆர் ஆருக்கு விருப்பமா இருக்குதோ அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க ஓட் பண்ணலாம் இல்ல எனக்கு விளங்க இல்ல எனக்கு அதை சொல்லுங்க எனக்கு சிரிஞ்சுக்கு ஓட் பண்ணணும் திரும்ப உங்களுக்கு ஓட் பண்ணணும் அப்படியா உங்களுக்கு மீனிங் ஒன்பது பேர் இருக்கிறாங்க அந்த ஒன்பது பேர்ல அவங்க அவங்க தேர்ந்தெடுத்து விருப்பமானவங்களுக்கு போடலாம் ஓகே இப்ப சிரிஞ்சுக்கு ஓட் பண்ணினா சுயேட்சை குழுவின் தலைவர் தான் பாராளுமன்றம் போவாரா அப்படியா என்ன என்ன சிஸ்டம் சொல்லுங்க எனக்கு இல்ல அந்த சிரிஞ்சுக்கு சிரிஞ்சுக்கு செலக்ட் பண்ணி சொல் சிரிஞ்சு எங்கட சின்னம் அதோட எங்களுக்கு வந்து தனிப்பட்ட நம்பர்ஸ் தருவாங்க சோ அந்த நம்பர்ஸுக்கு நம்பர்ஸோட சேர்த்த மாதிரி அவங்க யார் யாருக்கு விருப்பி விருப்பப்படினோமோ யாரை எலெக்ட் பண்ணப்படினோமோ அவங்களுக்கு அவங்கள அவங்க மிச்ச வாக்குகளை விடலாம் அந்த அப்படி ஒரு சிஸ்டம் தான் அதுல இருக்கு எங்களுக்கு இன்னும் நம்பர்ஸ் தரையில்லை சோ அதை பற்றின விளக்கங்கள் வந்து இப்ப எங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிடலாது சரி இப்ப டாக்டர் அர்ஜுனா வந்து பிரபலியமானவர் நானும் ரெண்டு மூணு வீடியோ போட்டு நான் அவருடைய செய்திகள் தொடர்பாக இப்ப அவரோட இணைவது தொடர்பாக 
என்னென்ன விமர்சனங்கள் வந்துச்சு ஏன் நீங்க டாக்டரோட இணைகிறீங்க என்ற விமர்சனங்கள் வந்துச்சா அல்லது மக்கள் ஊக்குவிச்சாங்களா எண்பது விதமான மக்கள் எண்பது என்று சொல்லல தொண்ணூறு விதமான மக்கள் ஊக்குவிச்சாங்க இப்ப ஒரு எல்லா எல்லாருக்குமே ஒரு பேட் சைட் குட் சைடு இருக்கும் தானே எல்லாருமே நூறு வீதம் நல்லவர்களா இருக்க இல்லாத எல்லாரையும் எல்லாரையும் எல்லாருக்கும் பிடிக்காது இப்ப நான் இருக்கிறேன் என்ன குறிப்பிட்டாக்களுக்கு பிடிக்காது என்ன பிடிக்கிறவங்க ஒரு எண்பது விதமான ஆக்கள் இருக்கும் சோ அந்த எண்பது விதமான ஆக்கள் டாக்டரோட நில்லுங்க அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அவரோட அவரோட சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கன்றது மிச்சாக்கள் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் காமெண்ட்ஸ் தந்ததுதான் பட் ஓகே எல்லா இடத்து இப்ப மனசரண்டா அப்படித்தானே ஒரு நூறு நூறு விதமான மக்கள் இருக்கிறாங்கன்றா ஒரு எண்பது வீதம் விரும்பப்படுவோம் இருபது வீதம் விரும்பப்படாம இருப்போம் அப்ப அப்படி இருக்கக்குள்ள ட்ரெண்டுமே வந்தது நான் பொதுவா பாக்குறேன் இப்ப டாக்டர் அண்ட் அந்த பேஸ்புக் வோல்ட்ல எழுதுற விஷயங்களை பாக்குறேன் அவருடைய யூடியூப் இன்டர்வியூல பாக்குறேன் எல்லா விஷயங்களையும் பாக்குறேன் ஆனா என்ன என்ன மக்களினுடைய கருத்தை நான் சொல்றேன் என்னன்னா இப்ப அவர் வந்து கொஞ்சம் நிதானமாக வேணும் என்ற ஒரு கருத்து இருக்குது அது பேஸ்புக்ல இருந்தாலும் சரி யூடியூப்ல இருந்தாலும் சரி செய்திகள்ல இருந்தாலும் சரி இப்ப கொஞ்சம் பத்திரிகைகள் அவருக்காக செய்திகளை போடுகின்றன நான் பார்த்தேன் இலங்கை பத்திரிகைகள் சிலவற்றை அவருக்கான செய்திகளை போடுகின்றன கொஞ்சம் நிதானமா இருக்கணும் வார்த்தைகளை கொஞ்சம் சரியா பேச வேணும் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஓ மன்னர் வழக்குக்கு பிறகு அதை விட சாவச்சேரி வழக்குக்கு முதல் அதாவது அவர் விளக்கமறியல்ல வைக்கப்பட முதல் அவர் கொஞ்சம் ஒரு எல்லா ஒரு கிட்டத்தொட்ட ஒரு வடக்கு மாகாணத்துல இருக்கிற அவ எல்லா விஷயங்களும் வந்து ஒரு மனிதன் வந்து அந்த எல்லாரும் வந்து ஒரு ஆள் தூக்கி ப்ரெஷர் பண்ணிட்டு இருக்கேக்க ஒரு ஆள்ற மென்டாலிட்டி நோர்மலாகவே இது ஸ்டேபிள் இல்லாம போகும் ஒரு ஒரு கொமெண்ட்ஸ் கொஞ்ச நாளா நல்ல கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது பிறகு எல்லாருமே அவரை அடிக்க தொடங்கிட்டாங்க அப்போ ஒரு ஒரு நோர்மல் மேனேஜர் எனக்கே சில வேலை என்னடா அந்த மாதிரி இருக்கும் அவசரப்பட்டுட்டோம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து ஒருத்தரை அடிக்க மென்டலி எஃபெக்ட் ஆகும் அதுக்கு நாங்க ரிப்ளை பண்ணணும் இல்ல நான் அப்படி இல்ல என்றதை நான் சொல்ல வேணும்ன்றதான் நாங்களும் எதிர்பார்ப்போம் அப்ப அப்படியான சுச்சுவேஷன்ல தான் அவரும் இருந்தவர் எல்லாத்துக்கும் அவர் ரியாக்ட் பண்ண தொடங்கி 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 அவர் அந்த சில சில பக்கங்கள் மக்களுக்கு வந்து பிள்ளையான விம்பத்தை உருவாக்கிட்டு சொல்லுவேன் அந்த என்ன சொல்றது அந்த சாவச்சேரி வழக்க விட்டு வழக்க விட்டு அது டைவர்ட் ஆகி போய் 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 அப்படியே அது வேற விதமா திரும்பிட்டுது அது சில சில மொழி பே சிங்கள டிரான்ஸ்லேஷன்களா இருக்கட்டும் மொழி மொழி வித்தியாசங்கள் வந்து வித்தியாசமா டிரான்ஸ்லேட் ஆகி டிரான்ஸ்லேட் ஆகி அது விளங்காத ஆக்களுக்கு வந்து வித்தியாசமான பார்வைகளையும் உருவாக்கிட்டுது ஆனா இப்ப எடுத்து கொண்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அஹ் எங்களுக்கு தெரியுது ஒரு லோயரா நான் பார்த்தது அவர் பழைய அர்ஜுனாவையும் இப்ப பார்த்தோம்னு சொன்னா பயங்கர டிஃப்ரெண்ட் மேபி அவர் ரிமாண்ட்ல இருந்துட்டு வந்த பிறகு இருக்கலாம் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கதை பேச்சு குறைவு அஹ் அவர் ஸ்டேபிளா இருக்கிறார் நான் நினைக்கிறேன் சிறைச்சாலையில வந்து ஒரு முதல் மன்னர்ல இருந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் தான் ஆனா இங்க ஒரு லாங் டேஸா இருந்துட்டார் அதுக்கு பிறகு அவர் நிறைய மாற்றம் இருக்குதுன்றதை நான் உணர்வேன் அப்படி ஒரு மாற்றம் இருந்தபடியா தான் நானும் இறங்கினான் இல்ல உண்மைதான் இல்ல என்னன்னா இப்ப இப்ப நிதானம் உண்டு ஒரு மனிதனுக்கான ஒரு நிதானம் உண்டு உண்டு எல்லா பிரச்சனைகளையும் தூக்கி தலையில போட்டா நீங்க சொன்ன மாதிரி டிப்ரெஷன் ஆயிடும் ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு கொமெண்ட் வருதுண்டா அந்த கொமெண்ட்டுக்கு உடனே உடனே ரியாக்ட் அப்ப அந்த ரியாக்ஷன் நாங்க எத்தனை பேர் அதை செய்யாதீங்க அப்படி போடாதீங்கன்னு சொன்னாலும் அந்த அதுல இருக்கிற மென்டாலிட்டி வந்து இல்ல நான் அப்படி இல்ல என்றதான் வெளிப்படுத்துறதுக்கு முன்வைக்கிறார் வழியா அந்த அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு போய் எமோஷனலா அட்டாக்ட் ஆகுது டக்கு டக்கு டக்குன்னு எல்லாத்தையும் கதைச்சி ஏ டு செட் சொல்லிடுவேன் அப்ப அதை விட்ட ஜெனி அவட்ட இந்த ஹொனஸ்டான டைப்ப வெளிய கொணந்தாலுமே அத எல்லா ஹேட்டர்ஸும் இருக்காங்க ஹேட்டர்ஸ் அதை புலம் பிடிக்கிறதுக்கு இருப்பாங்களானே அப்ப அவங்கள மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆக்களால வந்து அது அங்க வந்து பிரச்சனையா போனது பட் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ஒருத்தரால ஸ்டேபிளா இருக்கே இல்லாது பொதுவெளிக்கு வந்துட்டா பொதுவெளிக்கு வந்துட்டு ஒரு மேடைக்கு வந்துட்டா வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப நிதானமா இருக்கணும் இப்ப நீங்க அழகா நிதானமா யோசிக்கிறீங்க எனக்கு உங்களோட பேசிக்கொண்டு இருக்கிற நேரம் அந்த நிதானம் இருக்குது அது அந்த சட்டத்தரணி என்ற அந்த இது படிப்பு அறிவு அனுபவம் கோர்ட்ல வாதார நீங்க சும்மா எல்லாம் பேசிவிட முடியாது அதுக்காண்டு சில ஊழல்கள்ாஃபியா அது உலகம் முழுக்க அந்த ட்ரக் மாஃபியாவுடைய பிரச்சனை இருந்து கொண்டிருக்கு நீங்க யூகேலயோ லண்டன் எல்லா இடமும் அந்த பிரச்சனை இருந்து கொண்டிருக்கு விலங்குதான் 
இப்ப நீங்கள் வந்து என்ன திணிப்பார்கள் என அந்த ட்ரக்ஸ வந்து திணிப்பார்கள் அப்ப அவர் வந்து என்னன்னா ஒரு நிதானமான ஒரு விஷயத்துக்கு வந்தார் சாவச்சேரி பிரச்சனை அந்த நிதானமான ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்த பிறகு இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது பிரஸ் கான்பரன்ஸ்ல நீங்க சில விஷயங்களை பேச விடாமல் தடுத்ததா தடுத்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா அதை பார்த்தேன் அது சரி அது நல்லது இல்ல எக்ஸாக்ட்லி எமோஷனலி ஒரு ஆளை வந்து அதுல இருந்து பிரஸ் கான்பரன்ஸ்ல அந்த டார்கெட் பண்ணி அடிக்கோடு பண்ற கேள்வியா தான் இருந்தது இப்ப எனக்கு தேவை எங்கேயாவது கேஸ் சம்பந்தமா லீகா கேஸ் விஷயங்கள் பப்ளிக்ல கதைக்க கூடாது ஒரு நாளும் அப்ப அப்படியான விஷயங்கள் வெளியே வரக்கூடாதுன்றதுல நான் ஆஹ் இதுல இருந்தேன் ஏண்டா வழக்கு ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கேக்குள்ள வழக்கு சம்பந்தமா அல்லது நீதிமன்றங்கள் சம்பந்தமா கோர்ட் ப்ரொசீடிங் வழக்கு <laughs> 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 மக்களினுடைய மனதை கவர வேண்டும் என்பது மிக முக்கியம் என்னன்னா மில்லியன் கணக்கில் செலவழிக்கிறாங்க பாத்தீங்கதானே இந்த அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் மில்லியன் கணக்கில் செலவழிக்கிறாங்க அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் பிரச்சாரத்துக்கு போனீங்க எப்படி உங்களோட செலவு விஷயங்கள் எல்லாம் கவர் ஆகுது உண்மையா சொல்ல போனா உங்களுக்கு செலவுன்னு சொல்லி இனிமே ஸ்டார்ட் ஆயில இன்றைக்கு கூடிய எங்களுக்கு நோட்டீஸ் அடிச்சு தந்தாங்கோ அவற்ற ஃபேன் ஒரு நாள் ஃப்ரீயா ஆயிரம் நோட்டீஸ் அப்ப இன்னைக்கு போய் எடுத்துட்டு வந்தது ஆயிரம் நோட்டீஸ் இல்ல போதாது ஃப்ரீ இந்த எல்லாரும் அவர் வந்து அதுக்காக பத்தாயிரம் ஃப்ரீயா அடிச்சு தர மாட்டேன் அப்படி இவற்ற ஃபேன்ஸ் வந்து நாங்க போஸ்டர் அடிச்சு தரணுமா உங்களுக்கு இலவசமா நாங்க சேனல் ஏதாவது பண்ணணுமா இப்படி என்னட்ட கூடிய அவரை டிரெக்டா கண்டக்ட் பண்ண அவர் போன் ஆன்சர் பண்றது குறைவு என்னட்ட நிறைய பேர் எடுத்து போஸ்டர் அடிச்சு தரவா விஷுவல் நாங்க செஞ்சு தரவா ஆடியோ செய்யவா வீடியோ செய்யவா ஃப்ரீயா செய்யறோம் வந்து அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு கனவேர் கேட்டது கனவேர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் ஆனா எங்களுக்கு அந்த ட்ரஸ்ட் இஷ்யூ ஒன்று இருக்கிறதால நாங்க அதுல இறங்க பயப்படுறோம் உண்மையா சொல்ல போனா மற்ற பொலிட்டீஷியன்ஸ் அப்படின்னு தெரியல ஆனா எங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட்ன்றது சரியா குறைவா தான் இருக்கு ஏன்னா எங்களுக்கு ஃப்ரீயா பேரப்புற செய்யறதுக்கு ஆக்கள் வர்றதுக்கும் ரெடி ஃப்ரீயா நோட்டீஸ் தாரதுக்கும் ரெடி ஃப்ரீயா இன்னைக்கு எனக்கு கிளம்புலே இருந்தெல்லாம் அடிச்சு கேட்டாங்க அப்படி மீன்ஸ் நாங்க உங்களுடைய போட்டோஸ் ஆடியோஸ் அது இதெல்லாம் தாரு தாரீங்களா நாங்க உங்களுக்கு செய்து தர முடியும் சொல்லி பட் அங்கள ஆக்கள நேர்ல பாக்காம நாங்க ஒன்னும் டைரக்டா குடுக்க இல்ல அது எங்களுக்கு அப்படி நிறைய பேர் அடிச்சு அடிச்சு கேட்டது பட்ஜெட் என்று சொன்னா பட்ஜெட் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து உண்மையா அது நான் ஹேண்டில் பண்றேன் இல்ல ஆனா நான் அறிஞ்ச வரையில் நாங்க மக்களுக்கு எங்களை வந்து மக்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அவங்களே வந்து தருவாங்க இன்னொருத்த சொல்ற இடங்களுக்கு ஒரு பிரிண்டர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு சொல்றாங்க சார் இப்படி புக்ஸ் அடிக்க போறோம் நாங்க கேள்விப்பட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு நாங்க அடிச்சு தரோம் சார் ஒரு ஒரு சின்ன பேஜ் ஆனா ஒரு மினிமம் ஒரு எயிட் டு டென் பேஜஸ் தான் வரும் நாங்க அடிச்சு தரோம் சார் என்று சொல்லி அதை அவங்களுக்குள்ளே பிரிக்கிறாங்க பத்து பேரை வந்து பத்து பேருமே ஒரு பத்தாயிரம் புத்தகம் பண்ணா அந்த பத்தாயிரம் புத்தகத்தை பத்து பேருக்குள்ளேயும் பிரிச்சு செய்யறாங்க அப்படி இருக்கேக்க நான் எடுத்து நினைச்சது உண்மையிலேயே எங்களை வந்து பப்ளிக்கு பிடிச்சது என்று சொன்னா அதாவது எங்களை மீன்ஸ் டாக்டரை டாக்டரை பிடிச்சா எங்களை பிடிக்கும் எங்களை பப்ளிக்கு பிடிச்சதுன்னா அந்த பப்ளிக்கு எங்களுக்கு இறங்கி செய்தரும் அப்ப அவங்களே போன் பண்ணி கேக்குறாங்க சார் இப்படி நோட்டீஸ் சொல்றதுக்கு நாங்க எங்க வரணும் எப்படி வரணும் பண்ணி நாங்களா கூப்பிட்டு காசை கொடுத்து செய்ய தேவையில்லை அப்படி பாக்கிக்குள்ள பட்ஜெட் என்ற விஷயம் சரியான குறைவா தான் இருக்குது இப்ப அவரும் சொல்றேன் ஏன் அடிக்கடி போற என்ற போஸ்ட்ல எங்களை தன்னை சாட்டி காசு வாங்குறாங்க அது நானே காது கூட பார்த்து கேட்டும் இருக்கிறேன் பார்த்தும் இருக்கிறேன் அவர 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 ஃபேன்ஸ் அவருக்கு நாங்க உதவி செய்ய போறோம் என்று சொல்லி கொண்டு அவங்களோட அக்கௌண்டுக்கு புல புலம்பெயர் உறவுகளால புலம்பெயர் உறவுகளால காசு போட படுது அப்ப அதை வந்து அவர் திருப்பி திருப்பி போற ஆனா அந்த விஷயம் திருப்பி 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 ரிப்போர்ட் அடிக்கிறாங்க அது ரிப்போர்ட் அடிச்சு இப்படி இப்படின்னு போயிருது அப்ப அப்ப இல்ல அப்ப கேக்குறாங்களுக்கு எல்லாம் ஏன் குடுக்குறாங்க இப்ப இவராவே ஒருத்தர நியமிக்கிறாங்க அது சம்பந்தமா தான் நாங்க இன்றைக்கு கூடிய ஒரு டிக்டாக் லைவ்ல போய் சொன்னது எங்க இவரா கதைக்காம டாக்டரா கதைக்காம நீங்கள் காசு போட வேண்டாம் அப்படின்னு அவ்வளவு செலவாக இல்லை எங்களுக்கு இன்னுமே பெரிய செலவே இல்லை நாங்க இன்னுமே இறங்க நேர நேர பப்ளிக்க போய் மீட் பண்றோம் நாங்களை போய் கதைக்கிறோம் அவங்களே அவங்களே தேடி வந்து கதைக்கிறாங்க டாக்டர் அப்ப அப்படி இருக்கீங்க அவங்கள சொ அவங்களுமே சொல்றதுதான் நீங்க வந்து ஒரு சின்ன மாதிரி ஒரு பொக்கிட் நோட்டீஸ் மாதிரி எனக்கு அடிச்சுட்டாங்க சார் 
நாங்க உங்களுக்கு இதுதான் கூட சின்னம் இதுதான் உங்களை நம்பர்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லை சார் யூனிவர்சிட்டி பிள்ளையில இருந்து எல்லாருமே கேட்கறாங்க அவங்களுக்கு ஃப்ரீயா செய்யறதுக்கு ரெடி பட் அவங்களுக்கு அந்த ட்ரஸ்ட் இஷ்யூ ஒன்று ஒன்று இருக்கு நம்பிக்கை தன்மை யார நம்பி கொடுக்கறது எந்த இல்ல ஒரு வாலண்டியர் அவரால் வரைக்குள்ள நாங்க யோசிப்போம் இது அந்த பொலிட்டிஷன் அந்த கட்சியா இருக்குமோ இந்த கட்சியா இருக்குமோ என்னத்துக்கு வாராங்க அப்ப அப்படி வந்து ஒரு இஷ்யூ இருக்கிறதால நாங்க அந்த அரையுமே நம்பி கொடுக்க இல்ல பட்ஜெட் இஷ்யூ என்றது எங்களுக்கு அவ்வளவு பெருசா போகவும் இல்ல அடுத்த இப்ப மக்கள் மத்தியில போகக்குள்ள சரி இப்ப நீங்க எங்கெங்க எல்லாம் பிரச்சாரம் செய்யுங்க இப்ப வடமாகாணம் தான் நீங்கள் கவர் பண்றீங்க வடமாகாணம் வன்னி மாவட்டம் வேற வன்னி மாவட்டம் பவுனியா மன்னர் முல்லத்தீவு நீங்க யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் நாங்க யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி இப்ப எங்க எங்க எல்லாம் போயிருக்கீங்க கிளிநொச்சிக்கு போயிருக்கீங்க யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்துக்குள்ளாக்டா சொல்ல போனா இன்றைக்கு தான் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறோம் இன்றைக்கு அவர் சொல்லி இருக்கிறார் நான் வந்து போராள பாதிக்கப்பட்ட ஆக்கள் போராள பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தான் நான் தொடங்குவோம் இந்த பரப்புரை என்று அது மாதிரியே இன்றைக்கு எங்களுக்கு ஒரு கோல் வந்தது இன்றைக்கு அந்த வெள்ளை பிரம்பு வெளி வெளி பார்வையேற்றோருக்கான வெள்ளை பிரம்பு நாள் என்று சொல்லி கோல் வந்தது பக்கண்ட ஒரு ஒன் ஹவருக்குள் ஒன் ஹவர்ல முடியும் என்று ஒரு டென் மினிட்ஸ்ல வெளிக்கிட்டு போன யாழ்ப்பாணத்துலேருந்து கிளோஜிக்கு வெஹிக்கிள் தானே போனது போய் அங்க நீங்க அந்த வீடியோஸை பார்த்துருப்பீங்க சரியான பாவமா இருந்தது ஆக்களை பாக்கியக்குள்ள எங்களுக்காக நான் அந்த டைம்ல இல்ல நான் சரியான சின்ன பிள்ளை நான் அப்படி இல்லாட்டிக்கும் அவங்க அந்த டாக்டரோட கதைக்குள்ள அவங்க இதுகள் விளங்குது அந்த பாயிண்ட்ல இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆனது எங்களோட எங்களோட விஷயங்கள் வரப்புரைகள் இனி 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 எங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ஸ் இருக்கிறதால ஆஹ் எவ்வளவு தூரத்துக்கு போவோம் தெரியல பட் எங்களால முடிஞ்ச தூரத்துக்கு போவோம் சோசியல் மீடியால ஸ்பிரெட் ஆகிட்டு இருக்குது ஒரு மாதம் தான் இருக்கு இந்த மெலக்ஷனுக்கு அவங்க <laughs> 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 இவ்வளவுக்கு அவர் எலும்பி நிக்கிறதுக்கு கேர் என்ன நான் சொல்லுவேன் அவங்க தான் அவங்களோட சப்போர்ட்டும் மோட்டிவேஷனும் தான் அது தான் அதை விட்டுட்டு இங்க உள்ளாக்கள் இங்க உள்ளாக்கள் நூறு நூறு வீதம் இருக்கிறாங்க என்றாலும் அவங்க அந்த கொஞ்சம் சில சில விஷயங்களை வந்து வெளிநாட்டுல இருக்கிறதால ஓப்பனா கதைப்பாங்க நாங்க ஸ்ரீலங்காக்குள்ள இருக்கிறதால ஓப்பனா கதைக்கு இல்லாது அவங்கள அதை மோட்டிவேட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணி டாக்டர் வந்து இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆனதுக்கான கேர் நான் அவங்களே அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணுவேன் ஒரு சில நேரங்கள்ல ஐயோ இவங்களால தான் இவர் ட்ரிகர் ஆகிறாரோ ஐயோ வாய மூடி கொண்டு இருக்கிறாரு இல்லையே அப்படியான விஷயங்களும் எனக்கு தோட்டானது பிறகு 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 அவங்களால சில சில விஷயங்கள் இவர் சில விஷயங்கள்ல பல விஷயங்கள் கேட்கற இல்ல ஆனா இப்பதான் விளங்குது அவங்க அட்வைஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க இவர் கேட்கறது இல்லைன்றது அப்ப அவர் புலம்பெயர் மக்களால வந்து வந்து நல் நிறையவே மோட்டிவேட் ஆயிருக்கிறார் என்கரேஜ் பண்ணிருக்கிறாங்க அதே நேரத்துல பண விஷயங்கள்ல வந்து அவங்க இன்னுமே கேட்கறாங்க எப்படி அவங்க உதவி செய்யறது நாங்க இப்ப எங்கட எங்கட கோட்பாடு என்னன்னு சொன்னா நாங்க ஒரு டிஷர்ட் அடிக்க போறோமா ஒரு புக்ஸ் அடிக்க போறோமா அந்த டிஷர்ட்டுக்குரிய கம்பெனியே டைரக்டா இன்வைஸ் அனுப்பி அவங்களே இன்வைஸ் அனுப்பி டைரக்டா பே பண்ணட்டும் அப்படிதான் எங்கட எல்லா கோர்டிஷனுமே இருக்குது இப்ப மயூரன் அண்ணா ஒரு ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிறேன் டாக்டர் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிறேன் நான் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துருக்கிறேன் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நோட்டீஸ் என்று சொன்னா நோட்டீஸுக்கு எனக்கு இவ்வளவு எவ்வளவு எலிகேஷன் ஆகுது அந்த எக்ஸண்ட் ஒரு ஷாப்ல அந்த எக்ஸண்ட் ஷாப்புக்கு டிரெக்டா நீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணுங்க அப்படித்தான் நாங்க எல்லாருமே முடிவு எடுத்துக்கோம் ஏன்டா நாங்க இங்க ஒண்ணு உழைக்கிறதுக்கு வேற இல்ல உழைப்பு இல்லாமலும் நாங்க இதுக்கு வேற இல்ல ஆஹ் அப்படி ஒரு காரணத்தால புலம்பே உறவுகளால வந்து எங்களுக்கு இப்படியான சப்போர்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது இருந்து கொண்டு இருக்குது இந்த கூட டிக்டாக் லைவ்களையும் வந்து அவருக்கான சப்போர்ட்டுகள் அவர் ரிமாண்ட்ல இருந்த நேரமும் நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க அவரை வந்து இனிமே அந்த ஸ்டேபிளா வச்சிருக்கிறதுக்கு அர்ஜுனா என்ற ஒரு ஆள் இருக்கிறதுக்கு நல்லா ஸ்டேபிள் பண்ணது புலம்பி உறவுகள் தான் ஆனா எங்க எங்க இருக்கிறார்கள் பேசினார்கள் இருக்காங்க அதுல ஒரு ஆள் நானும் அந்த காலத்துல சாவஜரி பிரஜை ரிமாண்ட் ஆக முதல் ஐயோ என்ற மாதிரி இருந்தது ஆனா போய் விழுகுதுன்னு நீங்க யோசிச்சீங்களா இல்ல நான் அப்படி யோசிக்கல புலம்பெயர் உறவுகள் இப்ப எங்களுக்கு டிக்டாக் லைவ்களை பாக்குறதுக்கோ அவ்வளவு பெரிய லைவ்களை பாக்குறதுக்கோ டைம் இருக்காது அப்ப கேட்கறது கொமன்ஸ்களை பாக்கிக்குள்ள ஃபாரின்ல இருக்கிற ஆக்கள்லாம் ட்ரிகர் பண்றாங்க போல இருக்குன்னு தான் எங்கட தோல் ஆனா இவர் ரிமாண்டுக்குள்ள போன பிறகுதான் எனக்கு ஃபாரின்ல இருந்து நிறைய நிறைய கோல்ஸ் வந்தது அப்ப பாக்கிக்குள்ள முழங்கிச்சு இவர் தான் சொல்றத கேட்காம இருந்துக்கிறார் இல்லையா அவங்க
சுயேட்சை குழு பதினேழு இன்ஜெக்ஷன் சின்னத்தில் இருக்கிறது புலம்பெயர் சகோதரர்களும் நீங்கள் இப்போ சமூக ஊடகங்களில் தான் நீங்கள் அதிகமாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதுதான் மிக பிரபல்யமாக போய் கொண்டிருக்கிறது டிக்டாக் மற்றும் ஃபேஸ்புக் போன்ற ஊடகங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற ஊடகங்களில் புலம்பெயர் உறவுகளும் அவர்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் மிக நன்றி கௌசல்யா இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்னோடு உரையாடியமைக்கு நன்றி உங்களுக்கு வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்